இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாத்தின் நிறுவன தலைவர் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் இன்னைக்கு நான்காவது முறையா பிரதமர் மோடி அவர்கள் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றி இருக்கிறார் உரையாற்றிய ஒரு இருபது இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் அது முடிந்த ஒரு பத்து நிமிடத்துல நீங்க அதை தமிழாக்கத்துல சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பாஜக தலைவர்கள் கூட அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து சொன்னதையும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் சொன்ன பதிவுகளை தான் எடுத்து போட்டாங்க நிறைய தலைவர்கள் அவங்களெல்லாம் அவர்களெல்லாம் மிஞ்சி நீங்க அடுத்தபடியா மேல தமிழாக்கமாவே கொடுத்துட்டீங்க பிரதமர் உரைய மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிருங்க மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி சொன்னத நன்றி அதாவது இன்றைக்கு பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் மக்களுக்கு மிக முக்கியமான மூன்று அம்சங்களை சொல்லி இருக்கிறார் முதலாவதாக இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் கடந்திருக்கிற ஊரடங்கு ஏழை மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்த போதிலும் நாட்டின் நலன் காக்க அவர்களுடைய பசி பட்டினி அனைத்தையும் தாண்டி இந்த தேசத்திற்காக பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உன்னதமான அந்த உழைப்பிற்கு பிரதமர் அவர்கள் நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார் அந்த சிரமங்களை உணர்ந்து அவர்களுக்கான அடுத்த கட்ட பணிகள் என்ன செய்வது என்பது சம்பந்தமாக மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற தகவலையும் சொல்லியிருக்கிறார் அதே போன்று பல்வேறு மாநிலங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்தந்த மாநில மக்களுக்கு ஒரு வாழ்த்தை சொல்லி இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கூட எளிமையான முறையில் கொண்டாடக்கூடிய அவர்களுக்கு பாராட்டுதலை அறிவித்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் மிக முக்கியமாக எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து வைத்த ஒரு குற்றச்சாட்டு இதை முன்னரே இந்த தடுப்பு நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்று அப்படித்தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புள்ளி விவரத்தோடு சொல்லி இருக்கிறார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு எப்பொழுது அமலாக்கப்பட்டதோ அதற்கு முன்னர் இருந்து தொடர்ந்து ஏர்போர்ட்ல ஒவ்வொரு ஸ்கிரீனிங் செக்அப் அதற்கு பிறகு ஏறக்குறைய ஒரு ஐநூறு பேர்கள் வரக்கூடிய நேரத்திலே ஊரடங்கு நூறு பேரை தொடுவதற்கு முன்னால் எல்லா இடங்களிலுமே ஐசோலேஷன் பண்ணி பதினாலு நாட்கள் ஒவ்வொரு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களை தனிமைப்படுத்துவது என்று அடுத்தடுத்து தொடர் அந்த திட்டங்களை அறிவித்ததன் மூலமாக இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை நாம் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் பல நாடுகளை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் குறைந்தபட்சம் இருபத்தைந்திலிருந்து முப்பது சதவிகிதம் அளவிற்கு மற்ற நாடுகளை விட நாம் குறைந்திருக்கிறோம் நம்மை விட அதிகமாக பாதிப்புகளை பிற நாடுகள் குறிப்பாக வல்லரசு நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு தடுமாறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் சரியான நேரங்களில் சரியான முறையில் பாரத பிரதமர் அவர்கள் அறிவித்த அந்த அறிவிப்பை பின்பற்றியதினால் இன்றைக்கு பேரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அது மிக முக்கியமாக எதிர்கட்சிகளுக்கு சொல்லப்பட்ட இரண்டாவது அம்சம் மூன்றாவதாக பல்வேறு அறிவுரைகளை சொல்லி இருக்கிறார் குறிப்பிட்ட அந்த ஆப்புகளை டவுன்லோடு செய்து சேவா ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் செய்யணும் ஆரோக்கிய சேவா ஆப்பை என்று சொல்லி இருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் வயதானவர்களை சரியான முறையில் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் யாரெல்லாம் பணி செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அப்படி பணி செய்தவர்களை வேலையை விட்டு நீக்கிவிடாதீர்கள் என்று அறிவுரை வழங்கி இருக்கிறார் இப்படி பல்வேறு செய்திகளை உள்ளடக்கி ஒரு குறைந்த நேரத்தில் இந்த தேசத்திற்கு தேவையான வரக்கூடிய அடுத்த பத்தொன்பது நாட்கள் நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார் குறிப்பாக ஆறுதலான இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் வரக்கூடிய இருபதாம் தேதியிலிருந்து எங்கெல்லாம் நோய் தொற்று அதிகமாக இல்லையோ அப்படிப்பட்ட இடங்களில் ஓரளவு தளர்த்தப்பட்டு தேவையான அந்த மக்கள் வெளியில் நடமாட அவர்களுக்கான அண்டாடம் காட்சிகள் அவர்களுக்கான பிழைப்புகளை செய்து கொள்வதற்கான வழிவகை செய்யப்படும் என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை அறிவித்திருக்கிறார் ஆனால் இருபதாம் தேதி வரை இந்த ஊரடங்கை கடுமையாக பின்பற்றினால் நிச்சயமாக பல இடங்களில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது சம்பந்தமான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய அரசு கூடிய விரைவில் அறிவிக்கும் என்பதை எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்க சார் அதாவது பாஜக தலைவர்களிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்வியா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட கேள் கே இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டாவே சால சிறந்தது அதனால நான் இடை மறிக்காம ஏன்னா ஸ்கைப்ப பொறுத்த வரையில நம்ம வீடியோ வந்து ஒரு கேள்வியை நான் முழுமையா கேட்டுறேன் உங்களை பேச விடுறேன் நீங்க பேசிருங்க நம்ம இன்டர்ப்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் தடுக்க மாட்டேன் அறிவுரை சொல்லி இருக்கிறார் நன்றி சொல்லி இருக்கிறார் எதிர்கட்சிகளுக்கு வந்து பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் ஆஹ் எதிர்கட்சிகள் விஷயம் அதாவது எதிர்கட்சிகள் வைத்த குற்றச்சாட்டை தவிடுபடி ஆக்கிறார் அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் நீங்க பதிவு பண்றீங்க சரிங்களா ஆஹ் அறிவுரை நன்றி எதிர்கட்சிகளுக்கு பதில் இது மூணு தான் சொல்லியிருக்காரு இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன் ஏற்கனவே பிரதமர் சொன்னதை பெரிய அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் நாம உலக நாடுகளே பாராட்டுற அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறதா பிரதமர் மோடியே சொல்றாரு இப்பவும் கொரோனாவில
அப்ப என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள் மக்கள் எல்லாம் வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அடுத்த ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன் கிட்டத்தட்ட மே மூணாம் தேதி வரை லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க என்னென்ன மக்களுக்கு செய்ய போறார் மக்களே செய்யணும் மக்களே உதவி செஞ்சுக்கணும் எல்லாமே பண்ணும் மாஸ்க் கூட வீட்லயே தயாரிச்சு நாமளே இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் அரசாங்கம் என்ன சார் செய்யும் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு இன்னைக்கு ஒண்ணுமே சொல்லலையே சார் இந்த இருபத்தி ஐந்து நிமிடத்துல நாலாவது முறையா பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசுறாரு இந்த முறையும் ஒண்ணும் சொல்லவே இல்லையே சார் அதாவது நான் வந்து பாரத பிரதமர் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் ஆஹ் குறைந்த நேரத்தில் செய்திகளை சொல்லி இருக்கிறார் இதுல அரசாங்கம் என்ன செய்தது என்றால் அரசாங்கம் நிறைய செய்து இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் வந்து ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் குறிப்பாக பெண்களுடைய ஜன்தன் யோஜனா இருபது கோடி பெண்களுக்கு வந்து மாதம் ஐநூறு ரூபாய் போடப்பட்டிருக்கிறது கிசான் யோஜனா மூலமாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒவ்வொரு விவசாயிகளுக்கு மாதந்தோறும் அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது ஏறக்குறைய எட்டு கோடி மக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் வந்து ஐநூறு ரூபாய் வந்தது எனக்கு தெரியும் நான் கிராமப்புறத்துல இருக்க நான் விசாரிச்சேன் ஐநூறு ரூபாய் வந்திருக்கு அக்கௌண்ட்ல சரி நீங்க சொல்ற அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு போயிருக்கா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி அது வந்து நான் விசாரித்த வரையில நிறைய பேருக்கு அது வரல வேறு ஆதாரங்களை என்னால் சொல்ல முடியும் நிறைய விவசாயிகள் இன்றைக்கு நன்றி தெரிவித்து அவர் அவர்களுடைய முகநூலில் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதே போன்று எந்தன்ல ஐநூறு ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேற என்ன செய்திருக்காங்க சார் சொல்லுங்க எட்டரை கோடி ஏழை பெண்கள் குடும்பத்திற்கு உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ மூன்று மாதங்களுக்கு இலவசமாக கேஸ் இணைப்பு அந்த கேஸ் சிலிண்டருடைய இலவச விநியோகம் அது தரப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று எண்பது கோடி மக்களுக்கு ஐந்து கிலோ அரிசி ஐந்து கிலோ அவர்களுக்கு தேவையான அந்த பருப்பு ஒரு கிலோ பருப்பு வகைகள் ஐந்து கிலோ கோதுமை வகைகள் அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற அத்தியாவசிய தேவைகள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நிச்சயமாக அடுத்து தொடர்ந்து செய்வோம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து தமிழக அரசும் அதையொட்டி மாண்பு தமிழக முதல்வர் அவர்களும் அறிவித்த அடிப்படையில பதினைந்து கிலோ அரிசி மற்றும் எண்ணெய் பருப்பு வகைகள் என்று மத்திய அரசும் மாநில அரசும் செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய உரையில் கூட மிக முக்கியமாக கரீப் கல்யாண் யோஜனா என்ற திட்டத்தின் மூலமாக வெகு சீக்கிரத்தில் ஏழை மக்களுக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை அறிவிக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் மூன்று முறை உரையிலையும் அவர் பதிவு பண்றாரு கரீப் கல்யாண் யோஜனான்ற ஒரு திட்டத்தை பத்தி அது என்ன யாருக்கு பயன்பெற போறாங்க அதை பத்தி எப்ப அது நடக்க போகுது ப்ராசஸ் அது யார் யாருக்கு போய் சேர போகுது அதை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க கரீப் கல்யாண் யோஜனா என்பது ஏழை மக்களுக்கு குறிப்பாக அதாவது பொருளாதாரத்தில் அடித்தட்டில் உள்ளவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டம் பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய நேரடி கண்காணிப்பின் கூழ் இயங்கக்கூடிய அந்த திட்டம் கூடிய விரைவில் அது சம்பந்தமான கணக்கெடுப்பு எடுத்து அவர்களுக்கு என்ன விதமான உதவிகள் செய்ய வேண்டும் என்பதை மத்திய மாநில அரசுகள் கலந்து பேசி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும் கரீப் கல்யாண் அவருடைய இரண்டாவது முறை பேசும்போதே அந்த உரையில வந்தது மறுபடியும் மீண்டும் பதிவு பண்றாரு இன்னமும் ப்ராசஸ் ஆகலாம் இன்னும் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள்ல ப்ராசஸ் ஆகுமோ இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நடந்த விஷயங்களை தான் சொல்லி இருக்கிறேன் இருபத்தி ஒரு நாட்களில் தான் மத்திய அரசு என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்பதை பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் குறிப்பாக இன்னும் சொல்லணும்னா அதாவது தினந்தோறும் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் கூட நூத்தி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இருந்ததை இருநூத்தி இரண்டு ரூபாயாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று ஏழை முதியோர்கள் குறிப்பாக விதவைகள் இவர்களுக்காக வந்து ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஏறக்குறைய பதினாறு கோடி மக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள் முன்னாலும் இதற்கு முன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக எண்பது கோடி மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது அரிசி பருப்பு இந்த தேவைகளையும் அதில் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு ஏழைய விவசாயிகளுக்காக தனியான ஒரு பணம் அது மாதிரி பெண்களுக்கு இலவச கேஸ் அது போன்று வயதானவர்கள் விதவைகளுக்கான உதவித் தொகை ஆயிரம் ரூபாய் என்று எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு இப்ப தொடர்ந்து இந்த லாக்டவுன் தொடர்றதுனால குறிப்பாக இந்த கரீப் கல்யாண யோஜனை மூலமாக இன்னும் கூடுதலாக என்ன உதவி செய்ய முடியும் என்பதை கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அது அறிவிக்கப்படும் இதற்கு முன்னால் ஒட்டுமொத்த ஏழைகளுக்காக செய்யப்பட்ட உதவிகள் தான் பட்டியலிட்டு இருக்கிறேன் அதுல நிறைய இன்னும் மீண்டும் இருக்கிறது நிறைய உதவிகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இது வந்து நாம் எப்படி பார்க்கணும்னா எல்லாமே மத்திய அரசு செஞ்சிடும் எல்லாமே மத்திய அரசு பரிபூர்ணம் ஆக்கிவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு என்பது தவறானது ஏனென்றால் பிரதமருடைய முதல் உரையிலே மிகத் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் இது ஒரு போர் சம்பந்தமான ஒரு நடவடிக்கை போன்று நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் எப்படி உலக போர் மூண்டால் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும் அந்த பாதிப்புகளில் நாம்
அதை விட மிக கொடூரமான ஒரு போரை நாம் புரிய போகிறோம் என்று ஒரு போர் காலத்தில் போரோட நம்ம ஒப்பிடுறோம்னு ஒன்னும் புரியல பா சிதம்பரம் சொல்றாரு ஏழைகள் பாக்கெட்ல பணம் போற அளவுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு பணம் இருக்கு கொண்டு போய் சேருங்கன்றாரு அதை நாம் செய்யறதுக்கான இல்லைன்னா தாலோசனை கேளுங்க நான் சொல்றேன்றாரு பா சிதம்பரம் போன்றவர்கள் அதை கேட்டு செய்ய வேண்டும் அல்லவா நிச்சயமாக ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் பாரத பிரதமர் அவர்கள் குறிப்பாக மன்மோகன் சிங் எதிர்கட்சி தலைவர் குறிப்பாக ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் அனைத்து கட்சி கூட்டணிகளை கூட்டி அதனுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் கூறிய அறிவுரைகள் எல்லாம் உள்ளாக இருக்கிறார் யாருடைய பேச்சு கேட்கலாம் தன்னிச்சையாக பிரதமர் செய்யல ஆக அந்த அடிப்படையில எல்லா கட்சியினரும் எப்படி எல்லாம் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு செல்ல வேண்டும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் தன்னிச்சையாகவே வந்து வரக்கூடிய ஏப்ரல் முப்பது வரை என்று அறிவித்திருக்கும் பொழுது அதனுடைய சாதக பாதங்களையும் மத்திய அரசுக்கு விளக்கி தங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் மத்திய அரசு உள்வாங்கி இருக்கிறது பாரத பிரதமர் அவர்கள் கூடிய விரைவில் அது சம்பந்தமான அறிக்கைகளையும் வெளியிடுவார் சார் இப்ப வந்து நிறுவனங்கள் வேலை அதாவது பணியில் இருக்கக்கூடியவங்களை பணியில இருந்து நீக்கிறாதீங்க அப்படின்னு ஒரு அறிவுறுத்தல் கொடுத்திருக்காரு ஏற்கனவே ஆர்பிஐ சொல்லிச்சு மூணு மாதம் இஎம்ஐ எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லிச்சு ஆனா எல்லா தனியார் வங்கிகளும் பெரும்பாலும் இஎம்ஐ எடுத்துட்டாங்க நீங்க எங்கனா போயிட்டு பதிவு பண்ணுங்க எங்கனாலையும் நீங்க புகார் கொடுங்க அப்படின்னு பேசின நிறைய டெலிபோன் கால்ஸ் எல்லாம் கூட நமக்கு ஊடகங்கள் வாயில நமக்கு கிடைச்சது சில வந்து கஸ்டமர் கேர்ல நம்ம தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது சில பேங்க்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க இது நீங்க எங்கனாலையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க இது எங்க ப்ராசஸ் நாங்க எடுத்துட்டு உண்டு ஆர்பிஐ சொன்னதையே கேட்கல சரிங்களா வங்கிகளே தனியார் வங்கிகளே கேட்கல இன்னைக்கு நிறுவனங்கள் அதாவது யாரு நிறுவனத்தின் நிறுவனங்களுடைய தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க யாருன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தெரியாது பிரதமர் மோடி சொன்னதும் என்ன நிறுவனங்கள்ல இருந்து பணியில இருந்து நீக்காம விட்டுற போறாங்களா இது எப்படி சார் ப்ராசஸ் ஆகும் இதற்கு என்ன அந்த வேலை ஆட்கள் இப்ப வந்து பணியில் இல்லாமல் வீடுகளில் முடங்கி இருப்பவர்கள் அன்னாடுங்காட்சி தினந்தோறும் தினக்கூலிகள் இவர்களுக்கெல்லாம் ஏதேனும் ஒரு அறிவிப்புகள் வந்திருக்கும்னா ஆயிரம் கொடுத்ததும் ஜந்தன் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்ததும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்ததும் இதை மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்குமா அன்னாடங்காட்சிக்கு சார் அவங்களுக்கு என்ன வழி மைக்ரன்ட்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் பாத்தீங்களா பல லட்சம் பேர் நடந்து வந்தாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன வழிகள் செய்ய போகிறது அரசு அதாவது மத்திய அரசை பற்றி குறை சொல்லக்கூடிய ப சிதம்பரத்தை போன்றவர்கள் எல்லாம் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை வைத்து சந்தோஷமாக அவரவர் வீடுகளில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மத்திய அரசு நிதி உதவி மக்கள் எல்லாம் வழங்கி கொண்டிருக்கும் போது இவர்கள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கோடிக்கணக்கில் அள்ளி குமித்தவர்கள் பேசுவதற்கான இடம் அல்ல இது அரசியல் செய்வதற்கான இடம் அல்ல முதல் இரண்டாவதாக இது போன்ற கெட்ட வேண்டாம் என்று சொன்ன பிறகு முன்பூர்த்தி கெட்ட வைக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மத்திய அரசு கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய தருணம் அல்ல நிச்சயமாக அது சம்பந்தமான விஷயங்களை மத்திய அரசு கணக்கில் வைத்துக் கொண்டு இந்த லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு யாரெல்லாம் அரசின் சட்டத்திற்கு எதிராக செயல்பட்டார்களோ அவர்கள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருக்கிறது இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் புகார் மனு அனுப்பப்பட்ட பிறகு உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்திருக்கிறது ஆகையால் அது சம்பந்தமான விஷயங்களை நிச்சயமாக நடவடிக்கை இருக்கும் ஒன்று அதே போன்று இந்த செயல்களில ரொம்ப கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களுடைய அந்த பசிப்பட்டினைக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கிற விஷயங்கள் என்ன முடியுமோ அதை செய்ய முடியும் சமீபத்தில் தயாநிதி மாறன் பேசுன மாதிரி ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான செயலை எல்லாம் நாங்கள் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கனடாவில வந்து இரண்டாயிரம் டாலர் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த நாட்டினுடைய பிரதமரு அது மாதிரி ஏன் நம்ம பிரதமர் கொடுக்கிறோம்னு கேட்கிறார் இவர் இந்தியாவில் வாழ்கிறாரா அல்லது கனடாவில் வாழ்கிறாரா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு என்ன ஜிடிபி நுழைய இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இருக்கிறது அதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் இது போன்று பேசுவது என்பது வருந்தத்தக்கது மட்டுமல்ல ஒரு வேதனை தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது எதிர்கட்சியில் பேசுவதை முழுக்க முழுக்க அரசியல் ஆனால் மத்திய அரசு தாய்மை உள்ளதோடு இந்தியாவில் சொல்றாரு பணம் தேவையான அளவுக்கு இருக்கு அதை கொடுக்க முடியும் ஏழைகள் பாக்கெட்ட கொண்டு போய் நிரப்புங்க ஏழைகள் கிட்ட கொடுங்க வீட்டுல முடங்கி இருக்கிற மக்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல சார் இருக்குன்னு முன்னாள் நிதி அமைச்சர் சொல்றாரு சார் பொருளாதாரம் ஒன்னும் ஜீரோல இருந்து நம்ம தொடங்க போறோம் பிரச்சனைகள் அப்படிதான் இருக்கு பொருளாதாரம் பெரிய பின்னடைவுல இருக்கு ஆனா உயிரை காப்பாத்திருக்கோம் நாம அப்படின்னு பிரதமர் சொல்றாரு வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் ஆனா பணம் இருக்கு செய்ய முடியும் அப்படின்னு பா சிதம்பரம் சொல்றாரு நிச்சயமாக அவர் சொல்லுவதையும் மத்திய அரசு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறது எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது தேவை என்பது
பல ஆயிரக்கணக்கான இப்ப வந்து பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு இப்ப மேல வந்துருச்சு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிட்ட வந்துருச்சு அந்த அந்த பொசிஷன் வந்த பிறகு நம்ம வந்து வெறும் அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு தொண்ணூறு இருக்கும் போது சமயத்துல ஐநூத்தி பத்து கோடி மட்டும்தான் நமக்கு ஒதுக்குனாங்க வெறும் இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்ட பல மாநிலங்கள்ல எட்நூத்தி பத்து கோடி ஒதுக்குனதெல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கோம் விவாதமா நீங்க வந்து எட்நூத்தி கோடி ரூபாய் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எட்டு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப இருபது இருபத்தி மூன்று கோடி மக்கள் உள்ள மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசத்துல கூடுதல் நிதி ஒதுக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு இங்க பாதிப்பு அதிகம் சொல்றாங்க அப்ப இங்க பாதிப்பு அதிகம் என்றால் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இருபத்தி மூன்று கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அந்த அளவிற்கான ஒரு நிதியை தான் மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கிறது அதே போன்று ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய பொருளாதாரம் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாநிலத்தினுடைய தண்ணீருப்பு மருத்துவ அந்த பரிசோதனையுடைய நிலையங்கள் இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டுதான் மா ஒவ்வொரு அரசிற்கும் தேவையான நிதியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இது சம்பந்தமான விமர்சனம் வரும் பொழுது தமிழகத்துடைய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார் இது முதல் கட்டமான தொகை தானே தவிர தொடர்ந்து மத்திய அரசு அதற்கான தொகையை தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறது என்று அதனால நிச்சயமாக படிப்படியாக தேவையான உதவிகளை நிச்சயமாக மத்திய அரசு வழங்கும் என்பதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இது அரசியல் செய்ய வேண்டிய நேரம் கிடையாது ஏழை மக்களுடைய அந்த திறமத்தை அந்த துன்பத்தை பாரத பிரதமர் அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அஹ் படோபகரமான ஒரு குடும்பங்களிலிருந்து பாரத பிரதமர் வந்தவர் இல்லை ஏழ்மை குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவர்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக ஏழைகளுடைய கஷ்டம் தெரியும் அதனால் ஏழைகளுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து அதற்கு ஏற்ற தேவையான உதவிகளை தொடர்ந்து மத்திய அரசு வழங்கும் என்பதில் முழுமையான நாம் நம்பிக்கையை கொள்ளலாம் நிச்சயமா சார் இந்த மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொன்னதை மக்கள் வீடுகள்ல இருந்து நாமளும் வந்து அரசுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சு இந்த கொரோனாவில இருந்து விடுபட வேண்டும் தான் ஒரு பிரதான நோக்கமா எல்லாருடைய இதுவும் இருந்துட்டு இருக்குது இதுல இருந்து வெளிவர வேண்டும் அப்படின்றது எல்லாருடைய ஆசையா இருந்துட்டு இருக்கு பார்ப்போம் ஆதரவு கொடுப்போம் ஆனா அரசாங்கத்தினுடைய பார்வை எதிர்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு இது அரசியல் பண்ணணும்னு நினைக்கல பிரதமர் மோடி அவர்கள் குறைந்தபட்சம் அஹ் அன்னாடுங்காட்சிகளுக்காவது ஏதேனும் பேசுவாரா ஏதாவது செய்வாரா அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில ப சிதம்பரம் போன்றவர்கள் சொல்றத நீங்க வந்து அரசியலா தான் பாக்குறீங்க ஆஹ் அது உங்க முக்கியா இருக்கு தொடர்ந்து இது போன்ற நேரங்களில் உயிர் பாதுகாப்புக்கு முடிந்த அளவுக்கு அவரவர் அதை தெளிவா சொல்லியிருக்கிறார் பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு கூட சொல்லியிருக்கிறார் அரசு செய்வதை தாண்டி நீங்கள் உங்களுடைய அண்டை வீட்டார்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அதைதான் நாமளும் சொல்லுவோம் அதாவது ஒவ்வொருவரும் பகிர்ந்து சாப்பிடுவது தமிழக கலாச்சாரமும் கூட சார் அண்டை வீட்டார் உதவி செய்யறது அவங்களே மாஸ்க வீடுகள்ல தயாரிச்சு போட்டுக்கிறது இதையெல்லாம் மக்கள் செஞ்சுக்கிறாங்க சார் அரசாங்கம் என்ன செய்யுது அப்படின்றதுதான் பிரதான கேள்வி நான் பல முறை ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வியை உங்ககிட்ட மறுபடியும் கேட்டுனே இருக்கேன் அரசாங்கம் என்ன செய்ய போகிறது அரசாங்கம் செய்ததை புள்ளி விவரத்தோடு உங்களுக்கு பட்டியலிட்டு இருக்கிறேன் இனியும் வரக்கூடிய காலங்களில் தொடர்ந்து ஏன்னா இது இந்த வெறும் இந்த பத்தொன்பது நாள் லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு அதோட முடிஞ்சிடாது அதற்கு அடுத்தும் பல்வேறு பாதிப்புகள் இருக்கிறது தொழில் பாதிப்புகள் இருக்கிறது விவசாய பாதிப்புகள் இருக்கிறது ஏழை மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பாதிப்புகள் இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களுக்கான பாதிப்பு இருக்கிறது பல்வேறு பாதிப்புகள் இருக்கிறது அதை எல்லாம் அரசு கவனத்தில் கொண்டுதான் மத்திய அரசு தேவையான நிதிகளை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒதுக்கும் அவசரப்பட வேண்டாம் இந்த நேரத்தில் லாக்டவுன் நேரத்துல அனைவரும் வீட்டில் இருந்து கொண்டு தங்களால் இயன்ற வரை அரசுக்கான ஒத்துழைப்பை தர வேண்டும் என்பதுதான் நாங்கள் பொதுமக்கள் வைக்கக்கூடிய அன்பான கோரிக்கை நாம் அத்தனையிடம் தனித்திருப்போம் மனதளவில அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இருப்போம் அதுதான் இந்த தேசத்திற்கு நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான உதவி பாரத பிரதமர் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கும் இந்த மாதிரி இக்கட்டான நேரத்தில் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அரசியல் செய்யாமல் நாம் உறுதுணையாக இருந்தால் நிச்சயமாக பாரதம் வல்லரசாகும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அரசும் செய்திருக்கிறது பிரதமர் மோடி உரையிலும் என்ன செய்திருக்கிறார் என்ன செய்ய போறார்ன்றத சொல்லியிருக்காருன்றீங்க நீங்களும் பட்டியலிட்டு இருக்கிறதா சொல்றீங்க நேர்கள் நேர்காணல் பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு அது தெரியும் என்னென்ன விஷயங்கள் அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க பட்டியலிட்டதெல்லாம் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்பது மக்களே புரிந்து கொள்வாங்க மிக்க நன்றி திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் நன்றி